，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫的成功与生俱来。杨紫是中国一位备受瞩目的年轻演员，以她的才华和努力征服了观众的心。她的独特魅力和精湛演技让人们不禁为之倾倒。杨紫自出道以来，便展现出惊人的演技和坚韧的精神。他不仅在演技方面有出色的表现，还在多个不同类型的作品中展现了出色的表现力。无论是青春校园剧、古装仙侠剧，还是现代都市剧，他都能够完美的融入角色，给人以深刻的印象。从一个天真可爱的少女到一个成熟自信的女性，她的角色塑造之精湛，令人赞叹。除了卓越的演技，杨紫的努力也是她成功的关键。他对每个角色都投入了大量的时间和精力，深入挖掘角色内心的情感和动机。他不满足于表面的演绎，而是通过深入思考和反复练习，为每个角色赋予了生命。他的敬业精神和对演艺事业的热爱，使他在竞争激烈的演艺圈中脱颖而出。杨紫的成就也让人们看到了年轻一代演员的无限潜力。他不仅在国内崭露头角，在国际舞台上也逐渐受到认可。他的粉丝遍布全球，证明了他在全球范围内的影响力。总之，杨紫以她的才华和努力征服了观众的心，不仅是因为她的美貌，更是因为她的演技和敬业精神。她的每一个角色都是她精心雕琢的艺术品，深深地触动着观众的情感。她是一个值得关注和学习的榜样，无论是在演艺事业还是生活中，都值得我们学习和尊敬。无论未来会走向何方，相信杨紫都会继续以她独特的魅力征服更多人的心。杨紫的影响力不仅仅局限于演艺领域，她还积极参与公益事业，用自己的影响力传递正能量。她关注社会问题，呼吁大家关心弱势群体，推动社会进步。她的善心和热心公益，让她在粉丝和社会中都赢得了良好的声誉。随着时间的推移，杨紫不断挑战自我，拓展演艺领域。无论是在电视剧、电影还是综艺节目中，她都展现出了多样化的表现，证明了她的实力和多面性。她不仅在演技上不断突破，还在时尚领域展现了自己的风格，成为了时尚的代表之一。杨紫的粉丝也是她成功的一部分原因。她与粉丝保持着亲近的互动，分享生活的点滴，让粉丝更加了解她真实的一面。他用真诚和热情赢得了无数粉丝的心，形成了强大的粉丝群体。综上所述，杨紫是一位以才华和努力征服观众的年轻演员。她的多方面优点包括出色的演技、努力的精神、积极的公益参与以及与粉丝的深入互动，使她成为了一个值得关注的典范。她的影响力不断扩大，展示了她作为演员和公众人物的重要地位。无论是在娱乐圈还是社会中，杨紫都以她独特的魅力持续征服着更多人的心。杨紫是一位备受瞩目的女演员，她的演技和颜值都备受赞誉。然而，她的成功并非只是因为她的天赋和外表，她的努力和坚持也是不可忽视的。首先，杨紫在演艺事业上非常努力。她曾经说过：“我不是天生的演员，但我可以用努力去弥补天赋上的不足。”他这种自我认知和努力精神是值得肯定的。在拍摄电视剧《亲爱的，热爱的》时，他为了更好的诠释角色，不仅学习了编程和电竞，还进行了大量的阅读和思考。这种专业态度和职业精神是成为一名优秀演员所必须具备的。其次，杨紫在演艺事业上也经历过许多挫折和困难，然而他并没有被这些挫折所击倒，相反，他更加坚定了自己的信念和目标。他在接受采访时曾经说过：“演员只是一个职业，如果因为这个职业让我失去了自我，那我就会放弃。”这种自我认知和坚持原则的精神也是值得我们学习的。最后，杨紫也积极参与公益事业，为社会做出了贡献。他曾经担任过联合国儿童基金会的形象大使，还参加过多次慈善公益活动。这些举动不仅展现了他的公益心和社会责任感，也是他作为公众人物所应该承担的责任。总之，杨紫的成功并非只是因为她的天赋和外表，她的努力和坚持也是不可忽视的。我们应该从她身上学习到专业态度、坚持原则和积极参与公益的精神，为自己的未来和社会的发展做出贡献。杨紫，善心之星，用温暖点亮世最近。
，由杨紫主演的《长相思》在娱乐圈引起了轰动，剧中的四位男主角也因此人气急升。而令人惊讶的是，杨紫在娱乐圈内的人缘也是相当好。在剧组上综艺节目《你好，星期六》时，谭健次和张晚意都被抽中了惩罚，杨紫可以选择一人免受惩罚，最后她选择了谭健次。当被问及为何这样选择时，杨子表示希望让谭健次玩一会儿游戏，因为他今天一直都没怎么说话，让他多参与一下。他还在游戏环节中担心新人王宏毅的镜头太少，主动将自己排在了最后，给予了王宏毅更多的机会。在参加综艺节目《向往的生活》时，杨子还展现出他的关心和保护意识。当张艺兴用三轮车拉树枝时，差点刮到了杨子和何炅老师。杨子下意识地保护何老师的头部。在其他综艺节目中，杨子也积极配合其他明星，比如与杨迪搭档扮演猪八戒，为他提供温暖的合作经历。此外，杨子还在其他合作中展现出他的关心和照顾他人的品质。他注意到了马天宇在综艺节目中情绪低落，邀请他来家里吃饭，给予他温暖的陪伴。在颁奖典礼上。他发现赵丽颖的长裙不方便，主动帮助她整理裙摆。刘宇宁也曾讲述过杨子在他们不太熟悉的时候就推荐他工作的经历。马思纯在接受采访时也透露，杨子在他身体不好时给予了特别的关心。尽管杨子曾经经历了自卑和痛苦，但在成名后，他依然选择热心地帮助他人，展现出他的善良和为他人着想的品质。他的真诚、热情和善良总是打动着人们。他真的是一个值得粉的人。零二，肖战用才华和努力征服观众的心，他真的值得你关注。有一些话真的非常想说出来与他分享。当我在热搜榜上突然看到玉骨遥空降的爆款词条时，好奇心驱使我点了进去。没想到肖战在那里的形象立刻吸引了我的注意。他挺拔的身姿，仙气的造型，让我一下子就感受到了他的帅气，然后便一发不可收拾的喜欢上了他。我开始补看他的作品，如《梦中那片海》《余生，请多指教》《王牌部队》《陈情令》以及《我们的歌》。在这些作品中，我发现肖战扮演的角色都有着丰富的内心世界和独特的个性。《少司命时影》这个角色是一个有着普济天下苍生之爱的人，可以为了苍生而不惜弑神、自戕；而大院子弟肖春生则是一个痞气聪慧、潇洒不羁的角色。一生顾卫则是一个职业信念根植心中，却温暖如光，照亮身边人的存在。顾毅也则是一个有理想、有抱负、做事认真严谨且充满年轻人热血的角色。最让我惊艳的角色还是魏无羡，他的笑容真的让我惊叹不已。怎么会有人笑得如此好看、如此动人呢？而且他在采访中的表现也让我感到惊艳。他对角色的理解、剖析以及对剧本的深入研究，都展现出了他丰富的涵养和学识。在我过去的印象中，流量艺人似乎是一个贬义词，但是肖战打破了我的认知，他完全值得这份流量和演员的称谓。在二零二零年的风波中，他没有放弃自己，而是努力向上。与此同时，其他艺人纷纷参加综艺节目刷存在感的时候。他却选择出演了七十二场话剧，从二零二一年四月份武汉站开始，到二零二三年深圳站结束，他一直在默默地沉淀自己，打磨演技，提升台词功底。有时候真的为他感到心疼，因为作为一个公众人物，他不得不在外面拼搏，见识了娱乐圈的种种冷暖。或许如果他只是一个普通人，结婚、工作、生孩子也会很幸福。但是这么优秀的人，我真的希望更多的人能够喜欢他，喜欢他的作品，喜欢他的为人，他值得拥有更多的粉丝来爱他、支持他、了解他。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。